哈喽，各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是罗威，欢迎接着收看咱们的杂交版本冒险实况。今天的话，我们来打冒险了啊，好久没来打冒险了，我冒险才打到这个五十三，是吧？然后打冒险的话，大家推荐我把这个困难开上，毕竟是冒险了，都没什么好说的了，已经简单了。困难啊，才能相当于是挑战模式的难度，是吧？那好吧，冒险开始喽！冒险模式第五十三关啊，这个是非常好看的地面。我们之前啊打了不少的金卡了，狂野机枪射手、向日葵女王啊，加冰具梳妆的开局真的是太爽了。想想看，上一期冒险结束过关获得的这个梨啊，倭瓜坚果，我们可以也来好好的用一用了。困难模式开启。看看啊，开局五百阳光，对吧？那我们可以攒一攒，把这个向日葵女王种出来，然后配上一个冰具树桩。听大家说，这个向日葵女王它的给阳光一次能给一百五，还是一株非常好用的前期采阳光的植物。来，困难模式开局，啊、嗯，估计是，难道是多了个铁桶？哎，不管，向日葵女王我们种吧，嗯，种种这往前啊，为的是让我们的冰具树桩往右边种一列。然后往左边可以腾出更多位置种狂野机枪。现在是火焰流派，不行，你给我变成这个寒冰流派啊！灵活多变的植物太好用了。哇塞，五十三关你也是五波起。哎，我为什么带睡莲？那是因为这是我们上一期的这个啊一键选卡，带都带了，就相当于我少一个卡槽了。没关系，我们来用一用之前冒险模式获得的这个呃梨。完了，这个这个地方要是能挡住就好了。那先挡在这边吧。他这个被僵尸吃了之后，就能变成倭瓜来打了，是吧？阳光种的差不多了，我们就可以上狂野机枪了嘛。来吧，这行必须有僵尸，狂野机枪才能发射，然后建设到上下两行。哎，原来还有投篮啊！快去做他，做他！好好好，你小子，那杂七杂八的东西挺多。倭瓜，倭瓜，快捏死他！加根特尔，有人加梯子，哎，不给加。一直有一个投篮僵尸会来打我这边的。狂野机枪的话，这可不行啊！我套南瓜掌要不要进？哎，不对，投篮是打的南瓜掌里面的植物，行吧？南瓜套防不了投篮，是的。但是你看这些狂野机枪，哎，居然能幸存到现在！哎，哎，这边的狂野机枪是怎么没了？哦吼，完蛋！快快快，向日葵女王，救我一下！可，向日葵女王还不能少啊！那那既然这这样子的话，哎呦喂，都怪我没有带蜗居啊！都都看我干什么呀？哎呀，这个被打掉了，狂野机枪！哎，这个投篮真的是非常烦的一个僵尸。咱们靠这个错误的选卡挺到了最后一波，不然我们可以打得更轻松。这过关获得了个什么东西啊？不给我看是吧？但是我已经猜到了，是小高冰果。谁家小高冰果？冰冻坚果，战神的儿子是吧？冒险模式第五十四关哦，换场景了，终于换场景了。这下子这个睡莲还是得带的啊！哎呦呦，哟，你这困难，好，好，我就种在这儿。来，硬刚，还好他出的不是岩头队长武王，普通武王还可以。现在变成寒冰流派，勇，哎，打一下这个。不是，你怎么又又？不打是吧？那我只能这样了。太怪了，这猫猫索迪都是这样子离谱的吗？小高冰果，我们种在这儿好了。一百五十阳光，确实它像高冰果那样子会吐子弹，吐寒冰子弹。但是它有像大高冰果那个样子的王语吗？死了能冻结全冰？会不会呢？感觉这地形玩起来还可以嘛，是吧？就就防这个水路，我的天哪！这个水路逆天哦，有没有冻结？它不是冻结全屏，好像冻结了一小部分。这加格特好像就感觉是刚一出来就要死了，真是这样吗？真的就只能听取加格特哀嚎声一片。这是个什么植物？阳光蘑菇豆，真离谱！成长咖啡豆。使你成长型植物立刻长大，也不错，可以给我们的那个向日葵立刻用一下，是吧？冒险模式第五十五关，哎哎，啊，哦，我以为传送带不对，这个游戏它没有传送带，它思考一下，哇，长这么大，精灵菇是什么东西啊？二三三阳光还是钻卡，我不会用啊，这
，没见过兄弟，长大不？给我长大一下，赶紧变成加特林。像我选困难难度好像有点离谱了。有人说精灵故事中的僵尸堆里的，哦，三乘三范围毒僵尸是这样子用的，他就一直在这毒，好像不会被僵尸吃。那我应该哇，这个屏幕右侧白白啊，哇，我还有魅惑过射手，这么多僵尸，我可以用这个女大了呀，女大就专门是用来搞武王的。对不对？吹吹飞一下，赶赶紧多多灭火点，多灭火点啊！谢谢你了，女大。哎，完了，水路过来了，这关打困难太难为我了。完了，不太对呀、啊，打不了，不是我们资源卡打不了的，打不了，打不了，上厕所。嘿，来了。这个潜水为什么不会上岸啊？第一行，我以为潜水会上岸的，必须要吃植物才上岸啊！你这也太坑了吧！他怎么是这么设计的？我还以为非常遵循这个地图的这个草地规划，看来根本没有嘛！啊，这次打的倒比刚刚要好，过了，然后死守最下面这一行就行，把这个放这儿。哎，最下面怎么不出僵尸？我以为你这个版本没有丢车保护，会依然会出僵尸，结果有丢车保护啊！丢了车了，这一行不会出僵尸。哎，结果过了。哎呦，真真离谱！过关获得了怎么？突然发现啊，我们的阳光类植物还真不少。这是个阳光寒冰菇嘛？寒光菇冻结僵尸获得阳光，挺好用的哈。寒冰菇的又一个变种，还是阳光菇的又一个变种。呵呵冒险模式第五十六关，那你别再给我官方选定卡槽了好吗？让我自己玩，快！困难模式就这样给我出怪是吧？啊，我们看一下这个寒光菇吧。不是，哎，阳光呢？阳光全哪儿去了？真哥有了，我们给他种这怎么样？种，然、啊、后快快喷喷！哇，呼起来！哇，这个真哥太令人安心了。我在这个地方给他一个南瓜掌。哇的天，无敌好不好？太无敌了！再看一下吧。哇，僵尸多，动动动动。不是，哦，好多小阳光，两百变成六百。感觉还是得僵尸多才行，僵尸不多不行，僵尸越多，我越强呗，阳光就越多哦。矿工，哎呀，南瓜仙人掌被，动动动动,动一下，哦吼，哇，阳光挺多，但但是我的加特林被吃掉了，这真离谱。我早知道就应该在这个后面啊，多准备准备的啊，现在。这个矿工还是蛮烦的，要不种前面吧？哎，这黄油怎么不喷？怎么不扔黄油啊？这曾哥，这扔的也太……你怎么回事啊？这黄油又一股不强啊！你给我多糊一点噻！黄油又不是 A O E， 但是我已经种了这么多的了，也该多控一控嘛。最后一波了，用这个黄油的打法确实挺爽，就是。被矿工啊，中间偷了一次家，有点难受。别的还好，来了寒光菇，看动多少，五百阳光变一千，哇，这寒光菇给阳光挺挺快的呀，比如这个阳光炸弹好多了。辅助，再吃，好，这是个什么豌豆？火焰女仆豌豆吗？骄阳豌豆射手，啊，又能产阳光又发火球，怎么感觉是个小型的火焰化女王啊？冒险模式第五十七关，你们说五十七关难度就上来了，怎么又会有个加特林这种变态的东西、啊？看一下，骄阳豌豆是什么？我带上它。要不我现在就种一个看看。这长得啊，还双马尾呢是吧？哦，它是，这是什么子弹啊？白色的。然后你上来就来矿工，你是认证的吗？还好我有一个克你的玩意儿。怎么上来是加冈特？但是现在我这个开局好像明显不利啊。我们重开吧。哼。啊，大哥，你完了，我没有推车，你开车我就不能开车了。哎，不是兄弟，你们你们是什么意思？这是这五十七怎么是这样子的？这强度也太离谱了吧你！我本来还想试试骄阳豌豆射手呢，好像在这关一点用都没有。要不我们还是先研究怎么打过它好。
能只能这个样子，只能这个样子。我靠，这个海豚是什么东西？我的天，他一直在这个地方骚扰我，我还抓不到这个海豚，这个海豚是什么东西啊？哎呀呀呀呀呀！完了没看见，我靠！哎呀，这个海豚来了，把我好多鱿鱼菇打掉了，完了，下路什么时候过来的？哎呦，气死我了！我去，要过了！你敢信？打的那么烂，这减速减的，我居然能过！有几波差点的人都没了。过了，过了，过了！还有这个底下的阳光土豆雷种的多，偷啊！你看看这个海豚。不是这个前五在这偷啊，恐怖啊！我过了，我的天哪！这个打法还是别效仿了，效仿不来啊！托管获得了一个锤子，荧光木锤可以修复一个坑洞，这不是大喷菇的表情吗？离谱！那么好吧，咱们今天的杂交版冒险模式就到这里了，非常感谢大家收看，太恐怖了这个五十七，感谢大家收看今天的视频啊，真艰难啊！那我们下期不见不散，喜欢的话大家多多三连支持芦苇哦。我们接着以后啊，慢慢玩。感谢大家收看，下期不见不散，拜拜。